Buenos dias! Mä olen käynyt tämän maailman tähden luona aikaisemminkin, mutta Argentiinassa. Nyt pääsen tutustumaan Tarja Turusen elämään Espanjassa. Täällä törmäilee tänään useampikin ruokakulttuuri, kun Andalusiassa espanjalainen keittiö on ottanut paljon arvivaikutteita etelänaapuristaan. Afrikka itse tuossa suunnassa ja tarkkaan kun katsoin, niin saattaa ehkä ainakin kuvitella näkevänsä se. Tarjan lempiravintola on välimerellinen libanonilainen. Kiinnostavaa nähdä, että minkälainen illallinen tästä oikein tulee. Tervetuloa mun ja Tarjan matkaan! Espanjassa on aina pakko aloittaa ainakin yksi aamu tällä suklaisella, ihanalla kaloripommiklassikolla, zurrolla. Zurrotaikina tehdään siis käytännössä vähän niin kuin tuulihatut. Siinä on jauhoja, kananmunia, maitoa ja, ja sitten no siihen periaatteessa tuulihattuihin laitetaan voita, en tiedä laittaako nämä. Ja sitten nämä uppo paistetaan. Näitä saa tosiaan niin joko tällaisenään ihan niin kuin paistettuna tai sitten justiin tämän tämmöisen paksun suklaan tai kaakaon kastikkeen kanssa. Eli tää on tosi rasvanen, joku voisi sanoa suorastaan epäterveellinen, mutta tota, mun mielestä on aika hyvä. Legendat kertovat, että zurrot ovat alkujaan paimenteen kehittämät, koska se on leivonnainen, jonka valmistukseen ei todellakaan tarvita uunia. Andalusia, jossa nyt ollaan, sijaitsee aivan Espanjan etelärannikolla. Täällä on suomalaiselle matkaajalle monta tuttua lomakohdetta. Huengirollasta, eli Fugesta, Marbejaan. Eteläkärjestä löytyy upea historiallinen Gibraltar. Ruokamarketit pursuavat tuoreita hedelmiä ja espanjalaisia herkkuja. Ja mä aionkin ottaa tästä mahiksesta nyt kaiken irti ja tehdä pienen turistikierroksen ennen kuin Tarjan kanssa nähdään. Tuuti tällaiselle pienelle aukiolle, missä lapset huutaa nimaan niin penteleesti ja löytyi tämmöinen pieni kioski, missä kaveri myy kastanioita ja granaattiomenoita, jotka itse asiassa nyt parhaimmillaan. Tässä näyttäisi olevan tämmöinen tavallaan osittainen erikoismyymälä. Tässä nyt esimerkiksi on peikkaisin itse tehtyjä oliiveja, erilaisia juustoja ja tässä on erilaisia makkaroita, lampaan kyljyksiä ja kaiken näköistä. Ah. Hei! Ah, sa, sain te. Siis tässä on possun kylkeä, mikä on kuivattu ja friteerattu. Gracias. Muchas gracias. No niin, maistetaan. Ei tarvitse kyllä välttämättä mitään herkkua. Maistapa. Siis mä en tiedä, miten näitä käytetään. Onko tämä niinku tämmöinen snacks? Mä haluan, meille naurataan varmaan tuolla jossain. Mä en ole koskaan törmännyt. Siis periaatteessa tätä voisi käyttää jossain ruoan valmistuksessa. Nyt tämä ehkä vaatisi vähän hiomista mun mielestä. Mä oonkin Suomesta. Päätin, että Välimeri saa seuraavaksi huuhtoa edelliset paut mennessä. Tosta se haavilla. Tässä kehutussa paikallisessa ravintolassa tarjotaan pelkästään mereneläviä. Ravintolan erikoisuus on mustekala salaatti, jota mä todellakin haluan maistaa. Tää näyttää kyllä tosi hyvältä itse asiassa. Kaveri kertoo myös tämän yksinkertaisen salaatin reseptin, eli tässä on keitettyä mustekalaa. Sitrunamehua, oliviöljyä, fat salt, eli ihan suolaa. Sitten on vähän lehtipersiliä ja sipulia. Siinä se. Yksinkertainen on kaunista, vähän niin kuin meikäläinen. Kun ravintolan omistaja pongasi meidän kameraryhmän, annoksia rupesikin tulemaan pöytään vähän enemmän kuin mitä oli tilattu. Simpukoita raakana. Muistaakseni syönyt viimeksi näin, Simpukkaani niin jossain susiravintolassa Tokiossa, että se ei koskaan Euroopassa. Tämä oli aika erikoinen. Ihan sairaan hyvä. Oliviöljyä, suolaa, pippuria, sitrunaa, vähän valkosipulia. Isketään kuoressa grilliin ja lopputulos on tää. Ihan, ihan super hyvä. Pala leipää. Sitten tota, täällä lusikalla vähän näitä aivoja täältä. Mm. Toimii. Tosi hyvä. Katkarapuja. Nyt on kova. Mm. 
Ihan super hyvä. Aivan sairaan hyvä. Musta se on hienoa, että nimenomaan merenrannalla tarjotaan niitä tuotteita, mitä tulee tuosta läheltä. Cheers! Kiitos ja kippis omistaja. Nyt onkin syöty koko välimeri läpi ja aika siirtyä Tarjan luokse. Ja. Pitkästä aikaa. Ihana nää myös. Mitä? Hei! Tervetuloa Vähän kukkia. Esimä. Kiitos. Mahtavaa olla täällä. Ihan samalta kuin aikaisemminkin. Miten Sä näytät paremmalta. Kato, Sitä... tuossa oli ihan tuliaisia. Kun Suomesta on tulossa. Mm, kyllä. Tarjan uusi koti Espanjassa on aivan mieltä. Jaha. Siinä vähän ero Arnio tossa ja no joo, pallotuolia, suomi. lamppuja. Suomi, suomi. Tää on aika mun massiivinen kyllä tää. En ole pesemässä ikkunoita itse. Niin, mutta siis on kiva. Mutta on hieno tila, kun tää on niin korkea tää. Niin. Täällä on meidän pieni, joka on tällä hetkellä täällä Jaha. vähän piilossa, Gingi. Gingiläinen. Hmm. Ja. ja tässäkö äiti soittaa sitten tota, flygeliä? Joo. Itse asiassa tässä huoneessa mä nauhoitan lauluja. Okay. Olen tehnyt jo albumeja tässä tilassa. Tässä. Ihan, ihan tässä tämmöisessä soivassa tilassa. Ehkä muhun eniten kuitenkin koko asunnossa vaikutti tämä palkintoseinä ja kotistudio. Kultalevien määrä oli aikamoinen. Hieno mesta. Kiitos, kiitos. Sitten mennään. Yes. Nyt ei muuta kuin jätetään kuvaa ja tähän lähdetään mennä. Yeah. Me lähdettiin yhdessä kulinaristiseen Penahaviksen kylään, missä Tarja kertoo käyvänsä usein. Täällä on poikkeuksellisen paljon laadukkaita ravintoloita. Turret ja paikalliset tulevat tänne kauempaakin herkuttelemaan. Mikä voisikaan olla enemmän espanjalaista kuin tapakset? Kerron, että miten, miten se tota ylipäätään sujuu, että jos sä teet biisin, niin mitä, sä, niin kuin, mitä se prosessi eteen? No mulle musiikki syntyy ensin, sit syntyy sanotukset. Et mä ekana aina... Pistän niin oikeasti kännykällä ideat. Mä vaan rupean in, niin improon pianolla. Sitten jos joku idea kuulostaa niin sillä vähänkään hyvältä, niin rek päälle. Ja se olisi tosi ihanaa, että jos olisi aikaa säveltää enemmän. Joo. Koska mä oon löytänyt nyt siihen semmoisen ihanan vapauden. Ja se on nautinnollista. Ei, enää, ei tule enää kytättyä, että hei, että en mä voi tehdä noin. Tai onkohan tämä ihan se idea. Että, niin. Se idea voi johtaa toiseen, joka on sitten niin. hyvä idea. Ja aivan, ja niin kuin ruuasta, jos puhutaan, että joku tykkää fried calamares, niin, kuin, niin joku ei voi sietää meren eläviä. Se on näin, näin. Se, näin se menee, niistä voi vaan riidellä. Kyllä. <laughs> niin kuin musiikista. No, mullakin, no joo, mullakin pari bändiä, mitä mä voin sietää, mutta en mä niin. nyt tässä samaan. <laughs> niin, niin mullakin. <laughs> no, sun, sun pitää ammattilaisena <laughs> nyt sanoa en. joku. <laughs> no. <laughs> Toi jää muuten nauhalle se. Ja tässä kohtaa Tarja oli ottanut yhden viikon. <tos> Ruoat tuotiin pöytään just sopivasti, ennen kuin meitä alkoi päästä sammakoita suusta. Very oh, wow. nice. Mm-hmm. Looks really nice. Toi piilipili on niin hyvän näköinen. Ai, 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 ai. Näyttääpä hyvä. Elämä on hirveetä kamalaa karseeta. Oh. Se on kun tääkin on tehtävä. Me ihmettelin siellä Argentiinassa silloin, kun oltiin, siinä on meri vieressä ja se ei juurikaan syödä kalaa. Ei. Mikä syy on? No, se on joki. Se ei ole meri. Aha. Se on joki. Se on niinku yli 300 kilometriä leveä, mutta Silti. se on joki. Silti. Ja kalaa syödään vaan pelkästään ravintolasta, mistä tiedät, että se varmasti on tuore. Sen sijaan täällä Espanjassa kaikki meren elävät ovat tuoreita ja herkullisia. Mm-hmm. On hyvä. Ihan älyttömän hyvä. Joo. No, siis mun mielestä tämä pilpilhomma esimerkiksi on semmoinen, että mä voisin juoda tuo öljy tuosta ihan milloin vaan. Se ei kyllä ole koskaan. Ei. Tuo rap, ravutkin on ehkä jopa vähän semmoinen sivuseikka. Mutta sitten sä voit niin tippaa toi... sinne no. leipää vaan ja niin. vähän viiniä tässä sitten. Niin. Näin. Mm. 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 Juman kautta. Kyllähän tämä maistuu. Kuulkaa ihmiset Espanjaan. Mm. Marbeja kutsuu meitä seuraavana. Sinne me suuntaamme Tarjan kanssa heti tauon jälkeen. Tässä ravintolassa mä käyn melkein viikoittain. Siis Lipanonilainen ravintola. Kyllä. Eikö se ole hyvä? Oh. 
No. Tämä on kyllä yllättänyt siis täydellisesti. Ennen taukoa ehdittiin nauttia Tarjan kanssa tapaksista tunnelmallisessa vuoristokylässä Benahaviksessa ja lähdettiin kohti Marbejaa. Matkan varrella me pysähdyttiin kuitenkin Tarjan lenkkipoluille hiukan sulattelemaan tapaksia. Niin miten tota, sä pääset niin kuin nollaan tai kehittämään tai pitää kuntoa yllä? Onko se niin kuin täällä? Tästäkö Tarja Turusen niin ääni nyt sitten lähtee hmm. lenkkipoluilta? No kyllä se hyvin pitkälti on sitä, tiedätkö? Juoksemassa mä käyn kolmesta neljään kertaa, mutta sitten mä treenaan PTn kanssa kolme kertaa viikossa. Eli se on kuusi, seitsemän treeni viikossa, melkein joka päivä. Tietysti mun treeneissä niin kehon pitää kuitenkin pysyä elastisena, että ei se niinku saa olla sellainen kivikova. Joo. Niin jos mä tii, ihan hirveän timmiin saisin itteni, niin ääni ei myöskään sois enää vapaasti. Just niin. niin. Sitä pitää myös varjella, siinä pitää olla, tietty, pitää olla tietoisuus siitä, että ei ylitreenaa. Eikö se ääni niinku lähde jostain keskikehosta vai mistä se lähtee? Palleja. Eli sun pitää se on pallean toimintaa, pitää, niin kun, sitä pitää hallita. Mikä siinä? Miten niin toiset laulaa paremmin kuin toiset? Mistä se niin johtuu? Mikä on se ero? Kuka tahansa voisi oppia laulamaan niin sanotusti täydellisesti oikein, mutta se ei ole se sielu soi, niin niitä on harvassa. Eli se persona puuttuu sinne niin. tekemisestä? Mun laulaminen ei se perustu täydellisyyteen. Se perustuu siihen, että sulla soi se sydän silloin kun sä laulat. Sä pystyt koskettamaan kuulijoita. Äänelläsi. Sehän on sielu, joka soi. Mä en osaa oikeastaan laulaa ollenkaan. On mä sulle laulutun. Niin mä tiedän, muista, se, oli, se oli muista, se oli tra- traumaattinen kokemus. Eihän siitä tullut yhtään mitään. Traumaattinen kokemus se mulle oli. <laughs> niin mä ajattelin, että sun korvat ei ole toipunut siitä entiselle. No ei, no. Höpö, höpö. Marbeja ja Puerto Paanus on päivän mennyssä seuraavina. Tässä on tämmöinen puomi. Tarja tässä äsken kertoi, että on portin avaaminen per vuosi. Niin paljon se maksaa, että saat sen kortin, että saat porttia auki ja kiinni? 8000 euroa. Per vuosi. Yeah. Kelakkaa. 8 tonnia, että pääsee viemään kamoja omalle ravintolalle. Se on aika huikea. Tätä. Ei oteta oppia siitä. Puerto Banus, yes. Kling, kling. <laughs> Ihan käsittämättä. Marbeja ei ole mikään pelkkä seurapiirien luksuskohde ja suomikolfareiden talviparatiisi, vaan siellä on myös tunnelmallisia tapaspaareja, maailman parhaita miselinravintoloita, puistoja, pittoretki vanha kaupunki sekä aivan mielettömän upea rantapulevaari. Tarjan lempiravintola on libanonilainen baalbak, joka kunnioittaa alkuperämaansa ruokatraditioita. Tätä ruokaa Tarja haluaa tarjota myös ystävilleen. No niin, siis libanonilainen ravintola. Kyllä. Mä rakastan libanonilaista ruokaa. Mutta siis täällä, tässä ravintolassa, Palpak-ravintolassa, niin mä käyn melkein viikoittain. Teette sitä näitä ruokia ikinä kotona, mitä täällä on? Li- voi kun osaisinkin tehdä libanonilaista. Niin, no sen takia varmaan niin. osittain täällä istutaan. Niin. Mutta minkälaisia ruokia te teette yleensä kotona? No helppoa. Kaikkea helppoa, mitä on helppoa ja nopeata tehdä, mutta aika on mulla aika rajallista. Niin kuin, että mä en oo mikään masterchef. Niin mitä sä olisit oppi tekemään? Että, niin kuin... Olisi ihan mieletöntä, jos mä oppisin joku päivä tekemään humuksen. Joo, tilata humusta. Ja toi lämpimiä alkupaloja. Fatajerit on superhyö. Kippe on se perus liha. Eli fatajere, kippe. Mm. Argentiinassa syödään paljon empanaaraksia. Muistatko, kun muistan, kokattiin muistan. empanaaraksia? Joo, jo. se piirakka. <laughs> Joo. Ja. No lähdetään niillä liikkeelle. Niin. Tarja on hyvä pata ravintolan omistajan kanssa, niin me päästiin kurkkaamaan keittiön puolella. Hello, sir. Good. Can we come in? It's okay. Yeah, it's okay. Hello. Is the uh, oil, oil you're using, is it is Lebanese oil? Uh, no, this is from here. Yeah. Uh, our uh, uh, main ingredients yeah. come from Lebanon. Okay. But like the olive oil, uh, uh, olives, uh, yeah. stuff like this, yeah. we get them from here. The main ingredients should always be from the main country. Palpak on alueella todella suosittu ravintola, ja kiireisimpinä aikoina siellä käy jopa 5-600 asiakasta päivässä. Ai, 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 
Tuossa on muuten ihan mielenkiintoinen juttu se, että tää on VG, tää on kasvis, 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 eikä kaipaa oikein muuta. Ei yhtään. Hmm. Mä pidän todella paljon tästä raikkaasta ja mausteisesta makumaailmasta, mutta tämän tyyppisestä kokkailusta mulla ei rehellisesti ole hirveästi kokemusta. Miltä se maistaa? Harvoin pystyy yllättämään kuitenkaan. Tämä on kyllä yllättänyt siis täydellisesti. Oikeasti? Joo. Siis niin kuin, tämä ruoka on raikasta, vastavalmistettua, hyvän makusta, ei niin kuin mitään vikaa. Todellakaan päinvastoin. Ihan hemmeri hyvän makusta. Yes. Tämä oli hyvä valinta. Yeah. Mutta saattaa olla tuolla vähän lirissä huomenna tämän ruoan valmistuksen kanssa. Silloin kun noin kolme vuotta sitten päätitte muuttaa tänne, niin millainen se prosessi oli? Mikä teidät sai ylipäätään muuttaa Argentiinasta, Etelä-Amerikasta tänne Eurooppaan? Tytön syntymän jälkeen oikeasti puntsittiin sitä parisen vuotta, että lähettäisikö takaisin Eurooppaan. Että kyllä se, niin kuin se Argentiinan poliittinen tilanne, turvattomuuden tunne siellä kaupungissa Buenos Airesissa ylipäätänsä, se oli, aika, se oli aika hurjaakin se, että, että, että miten siihen ihminen tottuu, tiedätkö sellaiseen, että koko ajan pitää katsoa mitä taustalla tapahtuu tai takana. Että Onko se niin villipaikka sitten? On se, se on muuttunut viimeisien vuosien aikana tosi paljon. Se on mm. valitettavaa kyllä. Tälleen niin okei, okay, mulla on pari sormusta sormessa ja... Niin Joo, niin, ei mitään. Ei Ihan mitään. koruttamana, ei kännykkääkään. Et kaikki viedään. Kännykkäkin viedään kävellessä kadulta. Miten ottaako ne, ne kädestä surullista. vai Joo, aseella niin, uhate vai? Joo, niin tulee ja... Nappaa sen. Nappaa. Kengätkin voi lähteä. Ihan totta. Se on merkkikengät. Niin. No mitkä nyt on tällä kolmen vuoden jälkeen olet huomannut isommat erot niin kuin Espanjan ja sitten Argentiinan välillä? No ensinnäkin palaan siihen turvallisuuteen. Että kun mä, mun ei tarvi olla 24 tuntia käsikädessä oman lapsen kanssa, kun mä päästän hänet juoksemaan vapauteen sanotusti. Hän saa mennä ja tulla. Eikä tietenkään, eikä mekään täällä. Meidän pitää viedä tytär kouluun ja näin, mutta, mutta se ylipäätänsä, että ei tarvi olla sellainen paniikki niskassa, että missä se lapsi on. Niin apua, apua, että se, et, et, se oli se, sitä oli se elämä siellä Buenos Airesissa. Mä rakastan Argentiinaa, rakastan Buenos Airesia ja Buenos Aires avasi mulle sylinsä oikeastaan silloin, kun muutin Suomesta monta, monta vuotta sitten pois. Ja mulla tulee aina olemaan Argentiinan hyvin lämmin. lämmin Yhteys. Olisi täällä mitään vaihtoehtoja sitten niin kuin esimerkiksi Espanjan ohella, että menisit johonkin muualle Euroopassa? Toki. Onko, onko Suomi ollut ikinä vaihtoehtoja? No Suomi itse asiassa ei ollut se vaihtoehto. Että kyllä me ollaan niin kuin, me lähdetään sitä, tai lähettiin jo pitkäaikaisesti sitä kaamosta karkuun. Että, että kyllähän meillä on ikävä asioita Suomessa. Meillä on perhettä ja ystäviä ja kaikkea. Tehän Suomea suomalaista naista mistään, millään saa pois ja irti. Katkon jälkeen suunnataan paikallisen Mercadon ruokaostoksen. Ei jos meikäläistä kutsaamaan <tos> Mä esiinnyin yli kuudelle sadalle tuhannelle. Puhutaanko menemästä <tos> Ennen taukoa, eli eilen illalla, me syötiin Tarjan kanssa ihana illallinen ja mut suorastaan yllätti koko dinnerin herkullisuus. Tänään meidän pitäisi yhdessä loihtia samanhenkinen ateria Tarjan ystäville, mutta ennen soppailua on eka pakko vähän nauttia näistä Espanjan aamuista. Tällaisen aamulenkin ja uinin jälkeen on tietysti hyvä aina tankata välillä ja mikä se on parempaa kuin tulla tänne rannalle ja tehdä tänne vaikka piknikkiä. Tämähän on aika kiva, kiva tämmöinen päiväaloitus. Mulla on tässä tällaisia tyypillisiä espanjalaisia herkkuja. Tästä löytyy Erilaisia juustoja, makkarat, possun, ää, filettä. Vähän laitetaan tota sardinia ja ainevista leivän väliin. Otetaan tuota vähän paprikaa itse asiassa. Tämä on nimittäin törkeä hyvää näin. Tuosta pikkupala puhajuustoa. Mm. Kuka jos tätä? Hä? Ihan törkeä hyvä. Me tavataan Tarjan kanssa taas Marbejassa. 
Espanjalaiset marketit on aina täynnä tuoksuja ja tuoreita raakaa. Vähän kampeloita. Kampeloita. Piikki kampelaa ja lohta ja... Täällä me nyt ollaan espanjalaisten herkkujen taivaassa ja tehdään illallista, joka on peräisin 1500 kilsaa Marbejasta itään. Tällaisista merkkaadoista löytyy kaikki tarvittava meidän andalusialais-libanonilaiseen cross kitcheniin. Ja täältä me esimerkiksi tästä voitaisiin löytää hummustarpeet. Joo. Me tarvitaan se kikerneitä. Kelpoa hummusta saa myös ostaa valmiina purkissa, mutta sen tekeminen itse on todella helppoa ja siitä saa helposti vielä maukkaampaa. Ei ole hirveän voimakas, mutta... Joo, nimenomaan tässä ei saisi olla kauhean voima, siis voimakas no tehdä. Siis Mä luulen, että se on, okay. se on aika hyvä siinä. Joo. Okay. Pitäisikö me ottaa Jalo, tästä mulle? Jalopeenot. Niin, jalopeenot ja, ja oliivit ja... Niin, kyllä. Ottaanko me tästä saman tien? Joo. No niin. Perdon. Pehmeä hummus syntyy kikherneistä, sitrunamehusta, tahinista, valkosipulista, vedestä, oliiviöljystä, sekä kuminasta ja suolasta. 20. Tämmönen Alpaku. kasa. No on tää aika... Alpaku. No on tää aika edullista niin, kyllä. No on tää aika edullista. No. Gracias. Gracias. Ciao. Ja sitten lähdettiin etsimään herkkuja grilliä. No niin, täällä on enemmän alkaa lihaa osasta. No niin. Eiku tää oli se mitä mä ihmettelin. Tämä näin. Aa, tää on siis toi... Englanniksi skate, skate wingiksi, mutta... Mikä tää nyt... Mulla ei tuu mieleen, mulla on pää ihan jää. Skate, se on siis englanniksi. Rausku, niin rausku siipi. Siis noin otetaan irti noin. Ja usein mä tein, tai tehdään sillä, että on aika hienojakoinen toi liha. Niin mä paneroin sen, eli vehnä, siis suola, pippuri, vehnäjauhot ja reilussa voissa pannulla. Erikoinen. Joo. Ui! Rauskut jätettiin nyt toiseen kertaan. Hola! Buen dia! Todo bien? Hola, como estas? Bien. Hans, de Finlandia. Chef de Finlandia. Si. Otetaan tota, lampaa jauhelia. Se pitäisi olla tosi hienoksi jauhettua. 700 grammaa ainakin tarvitaan. 800 grammaa. Ne riittää. 800 grammaa. Tuon hän sanoi sen, että hän putsaa sen. Siinä on luut ja loppu jauhetaan. Ja se on niinku ihan hyvä, koska niinku, tota, hän saa silloin myytyä tuon koko ää, koive meille. Niin ei, ei tule sit sitä hävikkiä. Hyvin käännetty. Eiks hä? Ei jos meikä lähtee putsaamaan. Kato, Suomalaisia. kun lähti nätistä. Ihan puhtoon. Suomaan vielä noihin luihin, mitä hyvin lähti. Tämä palvelutaso, niin tämähän nyt on ihan mieletöntä. Että kaveri veti äsken tuossa tommosen niin kuin lampaan kylkirivin erittäin huolellisesti. Ja erotti kaikki osat siellä vielä munaisetkin tallella. Ja irrotti meille, kun pyydettiin, niin pelkä fileen. Mitäs muuta? Kemas? Öö, me tarvitaan sitä kanaa ja sitten, tai broileri. Mahtava paikka ja mahtava palvelu. Ja menin tiskillä sen verran sekasin, että tuli tilattua vähän sitä sun tätä lihavartaiden tarpeeksi. Ja tämä on muuten semmoinen homma, mitä Suomeen kyllä kaivattaisi. Joo. Kipeästi. Tällaisia palvelutiskejä. Mä sanoisin, että oikeastaan kukaan enää niin kuin tiedä ruhoosista yhtään mitään. Ja Toki, sit ne on, va niin. on valmis pakattu. Niin. Mä muutin Argentiinaan, niin mulle oli, liha oli niinku liha. Niin. <laughs> Lehmä. <laughs> niin, kyllä. Tai niin kuin mikä tahansa. Mutta sitten, että, aha, että ihan eri makuisia. Siis ihan megavuono. Nyt on okay. sopattu niin paljon, että on aivan pakko pitää pikku breikki. Tää on niin kuin paikallisia pelkästään. Ja... Mm. Aika jees. Se on käynyt ennenkin kahvilla. Miltä sun toi keikkakalenteri näyttää? Mä lähden ensi viikolla Etelä-Amerikkaan. Tulit, muutit tänne ja sitten... <laughs> sitten <etelä. laughs> Muutin tänne ja keikkailen Etelä-Amerikassa. Niin. No joo, no kyllä. Mikä on, mikä on tota isoin keikka, mitä on ikinä tehnyt? Mä esiinnyin Puolassa Woodstock-festareilla yli 600 tuhannelle. 600 tuhannelle? Joo, Ihmistä. kerralla. Eihän sinne loppuun nähnyt. Miten tota, jännit, jännittääkö se yhtään sen enempää? Kuin... Ei sitä voi oikein sanoiksi kuvailla. Mun, niin kuin mulla artistina, niin mulla pitää aina olla sellainen jännityksen kipinä. Sisällä, koska jos ei sitä ole, niin joku menee pieleen. Niin. Ja näin on käynyt. Joo, joo. Mutta en mä sit enää ota itteeni niin. sillä tavalla kuin aikaisemmin, niin että ruoskin itteni ihan lyttyyn. Nyt on 
Okei, okay. ei se okay. ole, on, niin ne on vähän semmoisia, että okay. Mut toki sitä yrittää aina parantaa sitä, Mut se on ihan mieletöntä, että mulla on niin upeat muusikot mun, mun matkassa mukana, että me kaikki yhdytään siihen. Yeah. Jos mä huomaisin, että mä vaan itse teen, tiedätkö, pyrin siihen tiettyyn täydellisyyteen ja sit toiset on silleen, että no ei niitä kiinnosta. Se on tosi raskasta, mutta onneksi on sellainen porukka, joka oikeasti yhtyy siihen. Hei, lähdetään. Yes. Aika kulkee kovaa, kun on kivaa, mutta vielä piti hankkia loput ainekset. Tässä on niin meikäläisen tota, suosikki tomaatti, eli häränsydän ja ranskaksi tämä on niin Cœur de Bœuf. Mikä suomeksi? Häränsydän. Tässä on tämä häränsydän tomaatiksi, joo. Oh, joo. Eli Cœur de Bœuf. Wow, pönnät tähän Lihoja lisäksi listalla on tänään mutavaalia eli munakoista tahnaa, sitrunavinekretti, hummusta, tabule salaatti, pitaleipiä, Fritattuja pinattipiiraita ja jälkkäriksi, tadadadadadaa, mangoa! Tää tuli kyllä nyt ihan random. Tää on yks meikäläisen suosikki herämään. Siis me mennään vaan, että jos tää leikataan irti ja laitetaan vähäksi aikaa tää tota, pakkaseen. Tää on oikein kylmä, niin tää on ihan Ei tarvi mitään muuta. Joo. Mä rakastan mangoa. Joo. Yrtit ja mausteet luovat libanonilaisen keittiön vahvat ja sielukkaat maut. Mä käytän tosi paljon yrtiä. Siellä oli jo, yes. Mä luulen, että tässä on aika hyvin. Ja sitten on jäljellä enää ruokajuomat, eli hyvä viini pala painikkeeksi. Kävelä tuohon ministerille ja kerro, että ollaan tekemässä tällaista mausteista libanonista ruokaa. Tarvitaan oikein hyvä hapokas palkkari ja sitten joku tuhtipunkku. Otetaanko tuota, otetaan molempia niin kuin pulloksi? Ja sitten okay. riittää, kun teet on, on... 5-6 henkeä, niin sit, siitä tulee niinku parilla siitä. Tällä myyjällä oli esittely niin hyvin hallussa, että meitä houkutteli kokeilla vähän useampaa eri viintä. Eli yksi pulos kumpaa, kaksi puna, punaista ja sitten nämä. Otetaan molemmat, voidaan maistella, joo. joo. Otetaanko menemään sitä viiniä? <laughs> no niin. Pullo per expo. Ootko varma? Nyt meillä on kaikki raaka-aineet ja viinit, niin nyt hän voidaan lähteä kokkaamaan. Yes. Uhuh. Mahtavaa. Niin ketä sinne on tulossa syömään? No, joo. Neljä mun suomalaista naisystävää täältä. Ja Marja ystäväni, niin hänen takia ollaan täällä itse asiassa meidän perhe. <laughs> Että hyvin tärkeitä ihmisiä mulle. Joo. Miten, onko se, niinku, se vaikeaa täällä, kun yleensä suomalaiset jotenkin kokee, varsinkin niinku Suomessa, että se on jotenkin vaikea niinku, saada aikuisia ja varsinkin niinku, uusia kavereita? Niin. Ja mulla henkilökohtaisesti voi sanoa, että erittäin vaikeaa on löytää ystäviä, jotka ei tunne mua Tarja Turusena, artisti Tarja Turusena. Just niin. Joo, etukäteen. Eikö se niinku meinaa, mm. että, se, ja varsinkin se on, Suomesta? Just et, ja se, että usko, että pystyn luottamaan ihmisiä, että ne näkee mut ihmisenä sinä, minä mä oon. Niin, kyllä. Niin se on, se on, ei se on niin helppoa enää tänä päivänä. Mutta me ollaan, siis, siis oikeasti me ollaan tosi, tosi onnellisessa tilanteessa täällä. Mä en tiedä yhtään, mitä nämä käyttöön. Tämä on mulle eka kerran. Kato, meni rikkiä, jee! Yeah. <tos> 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 Mitä sä teet tänään? Mä olen tällä kertaa matkalla Tarja Turusen perheen luona Espanjassa. Teemme libanonilaista ruokaa ja illan viettoon on tulossa joukko Tarjan ystäviä. Haluatko säkin naamun tulla kokkaan? Joo. Tuutse. No niin. Joo. Tuommoinen rusetta sinne taakse. Noin. Nyt sä oot niin Ready. Tuolla on ihan pro-meiningillä, meillä pystyy kamerakin käy jo. Eli lähdetään tekemään sitä mutapaa, eli tota munakoisa. Se ottaa aika pitkään uunissa, niin leikkaa, sulla on siellä lauta, niin leikkaa vaikka sillä pitkittäin. Tässä ei tarvi sillä jännittää. Ei vai. <laughs> no ei, älä jännitä, teet nyt siellä ihan. Älä. Mutabaal on maukas munakoisa tahna, mihin tulee keltasipulia, tahinia, murskattuja valkosipulin kynsiä, sitrunamehua ja oliviöljyä. Ja kynnetä lähtee tällainen. Nääkin vaikuttaa vähän tuorata, niin tuolla hellästi kumauttaa ylhäältä alas. Ihan vanha vanhaaikainen kuorimismetodi. Kato. Mut... Ihan sama metodi. Joo, anna mennä. Se on... Yes. Naami voi leikkaa mulle tuossa pari perunaa. Laitetaan sulle tämmönen pieni paperi tänne ihan sen takia, että se ei luista ihan niin paljon. Se pysyy paremmin tossa. Varo perunoista tulee lisuke vartaille. 
Rosmarinipernot valmistetaan siten, että niihin lisätään hieman suolaa, öljyä, valkosipulia, pippuria sekä luonnollisesti rosmariinia. Puoli tuntia uunissa ja avot. Herkku on valmis. Ja ihmeessä ihminen pystyy nopeasti tämmöisiä asioita tekemään, niin leikkaamaan jotain pientä valkosipulia. Niin. Niin. Se on. Se on vuosien... Tai miten... Ajattele, koko elämä on käytetty siihen. Niin. Ajattele, meikäläinen on vaan harjoitellut hengittämistä. <laughs> Mut missä kohtaa on sä muuten huomasit, että sä oot parempi kuin moni muu laulamisessa? Mä sain Savonlinnan musiikkiopiston aikaan, niin tein historiaa sen koulu. Historiaa sain ensimmäisen erinomaisen tuloksen laulukokeesta. Oli niinku ensimmäinen olevinaan sen koulun historiassa. Oikeesti? Kova. Sitten on suolaa vähän, pippuria. Ja taitaa no vähän valkosipulia. Noin. Laita se vaan siihen. Hyvä. Mä tässä toi rosmarini vielä, kun se menisi jäädä kyydissä. Se vaan näin sinne väliin. Ja sitten tämmönen tiukka nyytti. Wow. Wow, kato. Mikä paketti. Aika jännä. Sitten mulla on nää perunat täällä. Joo. Toivottavasti astetta ja... Alas. Ja valmis vaan siellä kiertoilmasta. Laitan nää kypsyy. Ne voi laittaa näin tänne. Mutta ne on sen takia että tässä, että siellä on öljyä mukana, ettei lähde sotkea uunia. Niin. Grilliin menee tänään Meiju Suvas, ei vaan Mesvi Musakaala, eli vartaita, ja sitä varten leikataan kana ja muut lihat isoiksi paloiksi. Ja tässä lampassa on usein niin paksut nämä kalvot, niin näitä voi vähän tosiaan ottaa pois. Ja tämä lihamarinoinnihan tämä voisi tehdä niin kuin hyvin, että jos ajatellaan tilalla tulee vierata niin kuin tänään, niin tämä on hyvä tehdä vaikka ta- saman päivän aamuna. Mä ajattelin, että mitä siellä tapahtuu. Ihan niin kuin olisi... Valkosipuli nurin päin. Valkosipuli synnyttämistä tai jotain. <tos> Tässä tapauksessa sisäfile, eli solo mio, marinoidaan pippureilla, chilillä, valkosipulilla, rosmariinilla, timemilla. Ja sinne voi myös larauttaa hieman sitrunamehua. Sitten meillä oli täällä myös, mä tykkään käyttää vähän kanelia. Joo. Noin. Noin. Sitten meillä oli täällä vielä tää... Onko sulle tarja tuttua tällaisen kokonaisen linnun öö... putsaaminen? Mitä luulet? No ei todellakaan. <laughs> Tää on suht helppo. Koivet irti aina ensin. Koivi menee suunnilleen näin. Taivutetaan sitä pikkasen, niin sä näet tossa kohtaa jo sitten, että missä kohtaa se irtoaa toi. Iho. Toi koipireisi. Sit vaan veitsellä tosta. Näin. Sen jälkeen otetaan varaa ottaa siipi irti. Niin. Samalla lailla. Tosta noin. Wow. noin. Mm-hmm. Eli tossa se tuntee aina, missä kohtaa menee toi Keskus. rintalasta. rintalasta. Ja sitten vaan ihan veitsellä täältä. Täällä on, tässä on se toivomusluu. Se menee siis näin tässä luun. Niin Yritetään mennä varsin läheltä. Mulla vähän heitsi ehkä liipäisi tossa kohtaa. Ei se nyt niin isosti liivennyt kuitenkaan. Näin. Mm-hmm. Niin tota... Joo, kyllä toi tekeläisen duuni meikäläisen. Eikö sä halua kokeilla? Mä <laughs> Niin just. Noin. Tosiaan. Broileri ja lammas saavat saman mausteisen marinaadin. Kumina ja muut vahvat mausteet vievät makumaailman heti kohti Libanonia. Seuraavaksi tehdään kippe, lammaslihapullat. Pullat täytetään pahdetuilla pinjansiemenillä ja friteerataan kypsiksi. Oikeasti näihin kuuluisi tehdä vielä kuoritaikina, mutta ajan puutteen ja laiskuiden vuoksi sitä ei toki tehty. Mä en tiedä yhtään, mitä nämä käyttäytyy. Tämä on mulle eka kerta, kun mä teen näin. No, mutta se on hyvä, kun kävin nämä kynnet tekemässä just laittamassa. Niin no, se Varmasti. sopii hyvin. Ja nyt ne tulee esille. Kato, kun... Mä katson samalla, miten noin meidän munakoisot täällä. Mä oon katso sit valmiita, kun mä näytän sulle. Kurkka tänne, Tarja, heti. Niin tää on vähän semmonen, niin että onks ketään kotona testi. Ja täällä on vielä vähän vastetta. Joo. Niin ei oo ihan vielä. Eli sen pitää olla ihan löllä. Ihan löllä semmoinen, että se menee melkein niin kuin läpi, niin sit se on niin kuin iman. Joo. Joo. Kato, nyt alkaa lyyti kirjoittaa. Kato, me voidaan sitten tuon loppuun, mitä siitä jää, niin tehdään niistä sitten niitä vartaita. Ja sieltä tulee pulla. Me tarvitaan sitten tässä tota, öljy. Laitetaan sillä sopivasti sitä. Ei missään nimessä, jos teette sitten kotona tätä uppopaistamista, niin 
kannattaa sitten muistaa, että kansi lähellä tai joku, millä sen saa peitettyä, että jos se rasva leimahtaa. Ja sitten ei kannata käyttää mitään vanhoja rasvoja, koska tota, jos on oikea vanha rasva, niin se voi lähteä matalisekin lämpötila, jos syttyä tulee. Vitsi, nämä on hyvän näköisiä. Nämä on kyllä vähän erinäköisiä kuin eilen, mutta nämä on myös paremman näköisiä nämä meijät. Eikö se ole? Ihan tosi hyviä. Niin. Tosi hyvältä näyttää. Nyt tehdään niitä eilisiä nyyttejä. Mä ajattelin, että se on vähän hankala muoto se, mikä meillä eilen oli siellä ravintolassa. Että se Aika on super. Tehdään tämmönen easympi. Joo. Tehdään tällainen meidän näköinen tota, empanadas. Ja siinä on täyte tehty valmiiksi, missä on siis pinesiemen pahdettu. Ja sen jälkeen lisättiin sinne panolle vähän rasvaa, chiliä, valkosipulia, suolapippuri, tosi paljon sitrunamehu, pinaatti. Ja sitten vaan pyöräytettiin kaikki yhteen näin. Ja niin siinä on lopputulos. Se on aika hyvä. Ja ihan älyttömältä. Tää menee tosiaan tuohon rasvaan, niin mitä vähemmän siellä nestettä, niin sen parempi. liian paksu vielä? Tee vähän ohkaisempi vielä, jos lähtee. Ja sitähän nyt saa olla sillä lailla siinä täytettä. Sinne sitten riittäisi syötä. Toi dumpling. Se on niin vähän niin kuin dumpling. dumpling. Kyllä, joo. joo. Näin se on. Niin on. Sitten ihan tuosta reunasta vaan tuolla. Tehän näkiks. Pinaattipiirat valmistetaan uppapaistettuna. Tässä kannattaa olla varovainen, niin kun niitä laittaa, koska siellä on vettä aika paljon siinä täyttyessä. Niin. Ja muuta. Se on jysää. Tässä on pieni jännitysmomentti. Ehkä sun kannattaa olla vähän kauempana tästä. Empanadastehdas lähtee tosi hienosti käyntiin, ja mä päätin vielä esivalmistella vartaan. Tässä lopputaikina siitä, kun tehtiin äsken kippeä, niin nyt tähän keppeen, eli Eli tota, nämä vartaat. Meille alkoi tulla jo hieman kiire. Kaikki viimeiset silaukset piti vielä ehtiä ennen kuin vieraat saapuvat. Tällainen ruoka, missä on monta eri osiota, on hiukan työläs kokata. Etenkin, jos yksin joutuu tekemään. Mutta näistä on sen sijaan aivan ihanaa nauttia pitkää iltaa ystävien kanssa. Oli tosi kiva kokkailla tänään Tarjan ja Naomin kanssa. Ja toivotaan tietysti, että ystäväporukalle maistuu myös. Kukku! Moi! Upea näköisiä naisia! Ihana nähdä! Moi! Moro! Moroseni! Se on mielentä nähdä teitä täällä. Tervetuloa! Täällä on meidän chef Hans Välimäki. Tässä on aurinkorannikon voimaviisikko ja hyvät ystävykset. Nämä naiset ovat sellaisia uratykkejä kaikki, että yhteisiä hetkiä on harvassa. Tuntuu tosi kivalta, että saa tarjota heille tällaisen hetkiä. Kiitos. Sillä aikaa, kun naiset päivittävät kuulumisia, minä tutustun grilliin. Jokainen grilli ja keittiölaito on yksilö ja silloin kun ei koskaan tehnyt sillä aikaisemmin töitä, niin se pikkasen jännittää, että miten se toimii, mutta lähdetään kokeilemaan. Rasvapuoli alaspäin tai nahkapuoli alaspäin. Tässä pätee sama juttu kuin paistamisessa, eli aina se puoli alaspäin, mihin halutaan kauniimpi pinta. Ja mikä vaatii vähän enemmän kypsytystä. Nahat, rasvat muut, niin se aina alassui siihen lämmönlähteeseen. Jumalation, tää ruoka rupeaa näyttää hyvää. Arvon leidit, kävisikö mitenkään pirtaanta tulista syömään? Nimittäin kohta alkaa niin sanotusti huttu jäähtyä ja kokit, kokit alkaa kuumenen. No että... Nyt vähän Kiitos. Nonni, elikkäs... Täällä kysyttiin jo tämmöisiä käyttöohjeita, <tos> niin tässä on niinku tyylivapaa niinku nyt yleensä syödessä ja, ja tota, ei ole pakko ottaa tietenkään kaikkea. Itse tykkään kyllä ihan kasata sellaisia, niinku, varsinkin niinku näistä tahnoista sellaisia kasoja ton pitoleivän päälle, mikä me ollaan itse leivottu. Löytyy mutapaali, sitten löytyy hummus, sitten vierestä, sitten löytyy, sit löytyy tabuli ja päälle lisättiin sitä granaattiomena siemenä. Oikein hyvä. Vekeruoka jatkuu tähän asti, eli 
Patajer oli tämän piirakan nimi. Tämä oli tehty silloin tosi hienoksi niin kuin, ä, nyytiksi, mutta me tehtiin tästä nyt sitten... Se ala Turunen. <tos> ala Turunen empanaaras. <tos> <tos> mutta idea on sama. Ja sitten meillä on täällä kibbe. Eli siinä on lampajauheliha, mikä on maustettu aika tanankasti. Ja sisällä on sitten noita pinjan siemeniä. Ja... No ei muuta kuin... Moi, kiitos. Tyyli on todellakin vapaa. Nämä maut sopii kaikki keskenään yhteen ja ruoka on samalla todella maukasta, mutta myös ihanan mutkatonta. Jaettavaa, tippailtavaa, täydellistä illanviettoruokaa. Mm. Ihan mieltä. Tosi hyviä makuja. Aivan ihan On ihan mahtavaa katsoa, kun Super Chef liikeet. Se on taide. Taide on totta. <laughs> ihan sairaan. Superla. Jos tuli vetäneeksi ähkyt vahingossa alkupaloista, grillin tuoksu kyllä pitää huolen siitä, että tila löytyy vielä päällä. Tällaisen vartaan kanssa maistuu todella hyvin esimerkiksi paahdetut kasvikset, kuten perunat, tomaatti, sipuli ja niin edelleen. Mielikuvitusta käyttää. Ihan älyttömän hyvä. Niin mä tykkään. No, että... Tämä kanaakin on niin... Mä sain kunnian olla tarjan vieraana toistamiseen. Ja toivottavasti ei myöskään ole viimeinen kerta. Oli kiva löytää Espanjasta näin monipuolinen makumatka. Nimittäin perinteisten espanjalaisherkkojen jälkeen päästiin suoraan Välimeren toiselle laidalle. Nyt on jäljellä enää jälkkäri. No niin, puhuttiin siitä terveellisestä. Nyt tulee tämmöinen terveellinen jälkkäri. Mä oon joskus saanut kunnian reisata Japanissa, niin... Siellä tulee yleensä jälkkäriksi hedelmä, mm. ei mitään muuta. Mm. Ja se johtuu siitä, että nyt kun vatsataan, niin haluaa jotain raikasta. Mm. Hei, oli tosi kiva, että tulitte. Tosi kiva saada olla täällä vieraana. Ja mahtavaa, että eväs maistu. Lisää ei pysty. Se siis oli ihan mielettömän hieno. Parempi on hyvä eilen. Parempi. Mahtavaa. Se on kiva kuulla. Meikä lähtee Helsinki. Kiitos kaikille. Kiitos. 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 Ja ohjelmassa esiintyneet reseptit löytyy melonen.fi kautta Hanssin matkassa. Miten voi edelmä olla näin hyvä?